Yo quisiera que empezáramos a pensar en esta pregunta. ¿Cuál es el futuro de Colombia? Y hoy me invitaron a responder esa pregunta. ¿Cuál es el futuro del país? Pero antes de empezar a contarles cuál es el futuro de Colombia, yo quisiera que volviéramos al pasado un segundo. Este señor, llamado Luis Carlos Galán, fue ministro de Educación a los 26 años. Era un joven apasionado por transformar la política. Era un convencido que a través de las buenas ideas y de las buenas prácticas se podía renovar la política. Y tenía un sueño, era que nunca los políticos ni la mafia se tomaran el Estado. Y por eso, por ese ideal, por luchar por ese ideal, fue asesinado en agosto de 1989. Y como él, otros cuatro candidatos presidenciales fueron asesinados en esa época en Colombia. Tenían ideales y tenían sueños. Pero en ese momento histórico pasó algo importante que tiene que ver con cada uno de ustedes. Y era que los jóvenes se sentían tristes de lo que estaba pasando en el país. Y dijeron, tenemos que marchar. Entonces unos jóvenes decidieron organizarse en universidades públicas, en universidades privadas y marcharon en silencio para decir al país que los jóvenes estaban presentes para transformar. Pero esos jóvenes, después de la marcha, se dieron cuenta que no se podían quedar solo marchando, sino que tenían que hacer algo. Entonces se les ocurrió la idea de, en las próximas elecciones, iban a insertar una nueva papeleta para convocar una asamblea constituyente, es decir, para delegarle a un grupo específico de ciudadanos para que cambiaran la constitución. Esos jóvenes lograron organizar a los ciudadanos para que en 1991 tuviéramos la constitución que hoy tenemos. Una constitución muy particular, una constitución donde se reconoce lo diversos que somos como Colombia y sobre todo se protegen los derechos fundamentales. Pero esos jóvenes no han sido los únicos. En el mundo también pasó. En la Revolución Francesa, unos jóvenes decidieron que había que acabar con esa regla de que el rey era el Estado y decidieron generar la primera democracia moderna. Fueron jóvenes. Y si ustedes han oído de la igualdad, la, igualdad, la libertad y la fraternidad, nació ahí. Ese cuento que todos somos iguales ante la ley estalló en esa época por unos jóvenes. Pero también pasó en los años 60 con unos jóvenes americanos que dijeron, oiga, las mujeres y los hombres tenemos los mismos derechos de ir a trabajar. Y también dijeron que los negros y los blancos teníamos los mismos derechos, jóvenes, pero nos quisieron avanzar a la sociedad. Y también unos jóvenes chilenos decidieron quitar un régimen que había asesinado y amotado a muchísimas personas y con creatividad le dijeron a Augusto Pinochet, no más, fueron los jóvenes. Jóvenes como ustedes, jóvenes como yo, que teníamos un sueño y que dijeron, hoy ya tenemos que cambiar eso. Lo que hicieron fue convocar a otros y sobre todo decidir que iban a trabajar por ese sueño. Pero algo tenían en particular esos jóvenes y era que entendieron un contexto, entendieron la situación en la que estaban viviendo. Y por eso yo creo algo particular que nos está pasando hoy como sociedad es que nos estamos enfrentando ante un momento histórico que nosotros como generación podemos escribir una nueva historia. Porque a Luis Carlos Galán lo mataron no significa que tengamos que esperar a que nuestros líderes y a nuestros amigos los maten para hacer un cambio. Nosotros no necesitamos a que venga un Batman a que nos salve el barrio y nos salve la ciudad. Esos jóvenes entendieron un contexto, los que hicieron esos grandes cambios. Y nosotros tenemos que entender que en este momento estaban hablando de la paz y que se va a firmar la paz, pero ¿cuántos de ustedes no quisieran que tuviéramos mejor educación, de que tuviéramos deporte? ¿De ¿Cuántos de ustedes no quisieran que la educación fuera al servicio de sus familias, de su mamá, de su hermana? Esa paz que nos dice que se va a firmar en un papel, yo creo que se puede hacer si tenemos un sueño de país donde sea un país de las oportunidades, un país donde cada uno de nosotros pueda acceder a ellos. Y en ese sueño de país, pues creo que algunos hemos intentado hacer algo. 
hace siete años, con un grupo de jóvenes, decidimos crear una organización para apoyar a emprendedores sociales, es decir, personas que estaban transformando las comunidades para que pudiéramos tener un país de las oportunidades, un país donde nadie tuviera que decir que no se puede. Unos emprendedores como Carolina Ibarra y, y Ricardo Zapata lograron recoger más de 25 mil libros y capacitar a maestros en todo el país. Y a pesar de los esfuerzos que se han hecho con una cantidad de voluntarios para transformar o la educación o la salud o llevar agua potable, esto no es suficiente. Y no es suficiente porque depende de nosotros. Los cambios empiezan cuando nosotros logramos romper la apatía, cuando logramos romper esas barreras invisibles que no nos permiten soñar en grande, cuando pensamos que no se puede ser distinto y cuando nos queremos medir por el talento del otro y no por nuestro propio talento. Nos tiene que, sin duda, tenemos que dejar ese miedo a la protesta y decir, nosotros podemos cambiar nuestro país. Hay seis pasos necesarios para empezar un cambio al lado de nuestro entorno, aquí, en el barrio, en nuestra ciudad. Y la primera es definir muy claramente qué queremos cambiar. Sí, estamos de acuerdo con que queremos un país de las oportunidades, un barrio mejor, pero piensen qué cosa específica les gustaría cambiar. Dos, amen eso que quieren cambiar, porque el camino de cambiar no es fácil, implica esfuerzos y lo tercero, implica muchísima disciplina de honrárselos todos los días por ese sueño cuarto tener victorias tempranas muchas veces queremos cambiar todo el barrio pero a veces tenemos que empezar con la cuadra queremos tener un mejor parque pues empecemos a arreglar el primer columpio quinto inspiren a otros es decir, si ustedes tienen un sueño cuéntenle a otras personas ese sueño que ustedes tienen y sexto sean flexibles a veces uno se sueña con algo, pero no siempre se va a cumplir. Pero hay que atreverse a intentarlo. Ustedes me invitaron a responder esta pregunta. ¿Cuál es el futuro de Colombia? Hablamos de lo que pasó con los jóvenes hace 20 años que se atrevieron a cambiar nuestra constitución para darnos más derechos. ¿Cómo los jóvenes del mundo se organizaron para hacernos avanzar como sociedad? Pero al responder esta pregunta, está en ustedes en los jóvenes porque nosotros podemos hacer avanzar a este país a un país de las oportunidades donde todos podamos desarrollar nuestros talentos para que la respuesta a esa pregunta sea esta la mejor forma de predecir el futuro de Colombia es creándolo muchas gracias